ir eh, generando lazos del puerto con la comunidad. ¿no? Nosotros venimos repitiendo muy a menudo que el puerto es muchísimo más que un lugar en el cual entra y salen barcos y se genera un gran movimiento económico, sino que es un ámbito en el cual eh, tenemos que propiciar una relación estrecha con la comunidad y generar ámbitos que promuevan un mayor inclusión educativa, mayor inclusión social y mayor y mejor relación del trabajo también para con nuestra actividad. En ese sentido quiero agradecer muy muy especialmente eh, al equipo de, de educación de la provincia de Buenos Aires de la región, representado hoy por el jefe de, eh, regional Claudio Martín y bueno, por Julieta Conti, que es la jefa distrital, la presencia también de las inspectoras de las diversas ramas por esta eh, gran iniciativa que desde el puerto vamos a eh, acompañar. Por un lado, algo muy muy importante que es garantizar eh, y trabajar para que todos los últimos años de escuela secundaria puedan acceder eh, a formación en RCP, en rehabilitación cardiopulmonar, que sin lugar a dudas es algo realmente muy importante, que salva vidas, eh, y que bueno, agradecemos también la presencia de, de Defensa Civil, que tan buen trabajo hace en la materia que hace parte del programa, que bueno, después Claudio lo va eh, a explicar con, con mayor amplitud, y, y también una iniciativa para nosotros muy importante, que es la la creación en el ámbito de la ciudad del directorio juvenil, en el cual los, eh, las, las alumnas y los alumnos del de, último año de secundaria van a poder tener la posibilidad de interiorizar acerca del puerto y de poder eh, trabajar en, en la propuesta de iniciativas bueno, ambientales, productivas, laborales, en el cual van a poder trabajar eh, aquí, en el puerto de Bahía Blanca. Me parece muy, muy importante que el puerto siga teniendo este tipo de acción, que se pueda conocer lo que va a ser el puerto, eh, y también aprovecho a comentar que estamos muy muy contentos con la marcha del programa Mi Puerto, que también venimos trabajando eh, en el ámbito de las diversas escuelas de la ciudad, porque ya han pasado más de 60 escuelas y más de 2.000 eh, alumnos y alumnas aquí por el puerto de Blanca, así que estamos muy contentos y esperamos eh, digamos, reafirmar y continuar con este trabajo, por el cual vuelvo a agradecer a todo el equipo de, de educación de Bahía Blanca y la región. No responde, no respira. Maniobra frente al mentón, ¿para qué? Para penalizar las vías aéreas, ¿sí? Que entre aire de forma natural y más rápida. Sacudo fuertemente, síntoma del dolor. Bueno, ahí respondió. No, ¿Eh? 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 ¿No? Posición lateral de seguridad, ¿sí? Normalmente el corazón debe quedar encima, pierna contraria, la levanto. Ah, ayuda un poco. Ah. Está muerto, pero. ¿Sí? PLS, posición lateral de seguridad. Y lo que voy a hacer, voy a abrir la vía aérea. ¿Qué es lo que hace eso? Evito la broca de aspiración, en caso de que se vaya. ¿Sí? Gracias, Leo. No, me... bueno, Federico, ¿qué significa este programa con la vinculación con el puerto? La verdad que son dos iniciativas que a nosotros nos, nos ponen muy contentos. ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la formación en RCP para todos los eh, alumnos y alumnas de los últimos años de las escuelas secundarias de Bahía Blanca y la región. Eh, me parece que es una iniciativa que tiene que ver con preservar la vida, con, con, con formar y, y que mayor cantidad de gente pueda conocer eh, este tipo de maniobra de rehabilitación cardiopulmonar eh, que, que salva vida y es, un, es una actitud eh, solidaria de preservación que nos parece muy importante de poder acompañar desde el puerto. Y después la iniciativa del directorio juvenil es una, para nosotros una iniciativa que eh, cumple con, con dos finalidades que el puerto hoy está buscando. ¿no? Por un lado que mayor cantidad de gente, en este caso jóvenes, puedan conocer lo que el puerto significa, que haya capacitación eh, especial para todas las escuelas secundarias de Bahía Blanca en la materia y que cada escuela puede designar un representante para que eh, trabaje en, bueno, en directorios juveniles que vamos a conformar aquí en el puerto, que van a sesionar aquí en el puerto de Blanca, en el cual van a poder tratar y proponer eh, eh, temáticas medioambientales, productivas o que tienen que ver en relaciones con la comunidad. ¿no? Nos parece que eh, por lo menos nosotros estamos con, con, con mucha esperanza y muy alegres de que cada vez más gente pueda acercarse al puerto. Durante la pandemia, obviamente, este programa estuvo de alguna manera detenido y que se ponga de nuevo en puesta en valor es de suma importancia. Bueno, este programa es inédito, es la primera vez que se realiza eh, y la verdad que estamos, eh, estamos conformes. ¿no? Así también como lo, lo dije en la conferencia, el programa Mi Puerto, que también estamos trabajando con que escuelas puedan venir a, y jardines de infantes al puerto de Bahía Blanca, bueno, ya hemos sobrepasado las, las 60 escuelas y más de 2.000 alumnos y alumnas que han pasado por el puerto, que han podido navegar, que se han interiorizado, así que estamos contentos. Te quiero aprovechar, Federico, hablando de salud de RCP, sobre esta problemática que hay en la salud en Bahía Blanca, caótica, los hospitales abarrotados. ¿Qué lectura haces como, como representante de la política en Bahía? Que hay que trabajar, eh, hay que coordinar. Eh, hay que sentar a todas las partes en, eh, en la mesa y, 
y hay que empezar a ordenar un sistema de salud que necesita abordarse integralmente, desde la formación, desde el compromiso que los profesionales deben tener con la salud pública en Bahía Blanca, sobre un sistema de atención primaria de la salud y unidades sanitarias que deben funcionar, porque si eh, el hospital muchas veces está sobrecargado, las guardias están sobrecargadas, y la verdad que lo hemos escuchado eh, últimamente mucho en el hospital municipal, eh, tenemos que tener un sistema de atención primaria de salud que contenga, que la gente pueda llegar para que se oxigene el sistema. ¿no? ¿Hay tal déficit? Yo creo que el, eh, es estructural el tema. ¿no? Yo creo que nosotros lo que necesitamos es que, que Bahía Blanca tenga un sistema de salud que funcione eh, aceitadamente y fundamentalmente abordar los temas. ¿no? Bahía Blanca yo creo que muchas veces está sobre, sobre diagnosticada, está subejecutada. Lo que hay que empezar a hacer es gestionar la ciudad. Federico, te pido como referente político un comentario respecto a los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre los movimientos sociales y la reacción que ha habido en los últimos días. Ya se habló de quitar desde el ministerio correspondiente 180 mil planes. Sí, do, dos temas, digamos. ¿no? Eh, por un lado, reafirmar que el gran ordenador social en la Argentina eh, y en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, es el trabajo. ¿no? Eh, me parece que la, todas las iniciativas de gobierno tienen que estar orientadas a, a esa situación, a poder generar trabajo. Yo creo que cualquier persona de bien en la Argentina entiende que el norte tiene que estar ahí y que el que ordena una familia y ordena una sociedad, una comunidad, eh, es el trabajo. Cualquier iniciativa que tenga que ver con empezar a, a reconvertir eh, planes en, en alternativas laborales eh, sólidas es importante, creemos que hay que eh, avanzar en esta línea. Eh, que, que también hay que centrarse en la problemática que hoy la gente tiene. ¿no? La, yo a veces veo eh, digamos, mucha, mucha especulación política o, o mucho pedido de, de evaluación de alguna opinión de, de algún dirigente y otro. La verdad que lo, creo que hay que abordar la problemática que la gente tiene. ¿no? Yo creo que hoy hay digamos, una eh, situación de generación de empleo interesante, vuelve a generar ese empleo, pero la realidad es que la inflación y el, y el poder adquisitivo del salario ha caído y es algo que hay que eh, solucionar con urgencia. Un, con urgencia. Me parece que hay que abocarse eh, en, a estos temas eh, sin lugar a dudas y me parece que tiene que ver con la agenda que hoy la gente efectivamente tiene. ¿Pero estas críticas pueden llegar a generar algún tipo de ruptura dentro de la fuerza política o un resquebrajamiento por lo menos? Yo creo que lo importante es que digamos, la fuerza política o el gobierno le dé... Eh, respuestas a lo que la gente está necesitando. ¿no? La verdad que lo bajo un poco a mi ámbito. Eh, yo no, no, no tengo tiempo de ponerme a evaluar eh, qué dice uno o qué dice el otro. ¿no? Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo todos los días. Trato de que desde de este lugar en el puerto, el puerto funcione, esté a la altura del crecimiento de la Argentina que va a venir, que nosotros estemos preparados para para poder crecer, tratamos de articular con diversos sectores, hoy es, hoy es un motivo, lo hicimos con educación, lo hicimos con autismo, lo estamos haciendo con, con, con muchísimas entidades en las cuales entendemos que cada uno tiene que dar la mejor respuesta en gestión. Y me parece que si cada uno hace ese esfuerzo y, 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 y digamos, trasunta ese camino, vamos a estar dando una respuesta que la gente necesita. Me parece que el resto, sin lugar a dudas, para mí por lo menos es, eh, eh, es secundario y, y me parece que... Eh, el, el problema no es lo, tanto lo que uno eh, dice o deja de decir, sino lo que uno hace y lo que hace cada día. Entonces me parece que cada uno tiene que honrar la responsabilidad eh, que tiene, pensando fundamentalmente en la gente que es la que necesita respuesta. Entonces, si es una fibrilación, una taquicardia, si no toque al paciente, presione el botón naranja. Tengo que presionar el botón naranja y listo. Es una voz en on, ¿sí? que te va diciendo los pasos a seguir. Inclusive tiene el movimiento de las compresiones que tenés que ir siguiendo. Este torso, si ustedes escuchan, tiene ya ese ruido que hace porque estoy haciendo una buena compresión. Muy bien. ¿Qué se trata este programa para escuelas? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este es un programa que ya se venía realizando previo a la pandemia, eh, justamente por la importancia de, de salvar vidas, de, de salvar o de preservar cualquier situación que pueda ser alterada, justamente. Eh, con la pandemia por supuesto se dejó de hacer y ahora eh, por su importancia, por eso el lanzamiento este a nivel regional y en este caso en el marco del distrito de Bahía Blanca. ¿Y cómo es justamente con la vinculación con el puerto? En realidad el puerto eh, ha colaborado con, con material que son los torsos que son bastante complejos y costosos de, de adquirir y eh, bueno, no, y nos ha prestado las instalaciones como siempre lo hace en su vinculación con la sociedad en función de, bueno, de poderle dar difusión, las escuelas ya están en conocimiento por supuesto, va a ser eh, capacitados todos los quintos años de las escuelas secundarias y técnicas del distrito. 
La idea es cuándo se va a poner en funcionamiento justamente este programa. Pues ya, ya está. En estos días ya está en el cronograma ya armado para empezar la semana que viene. Bien, y va a ser obviamente acá en Bahía, la región, la provincia. Es un programa regional. Cada, cada distrito tiene su cronograma. En Bahía Blanca está arrancando ahora con, con visitas a cada una de las escuelas, bueno, ya programadas y coordinadas. Bien, y como lo mencionaban, esto ya era ley desde hace unos años y bueno, ahora la implementación para poder plasmarlo en los colegios es algo de suma importancia. Sí, ya era ley, ya se implementaba previo a la pandemia. La interrupción fue por las cuestiones sanitarias. ¿sí? Eh, como dijo recién el, el técnico, tiene actualizaciones, como bueno, como en realidad todo lo que tiene que ver con la medicina, que es bastante común en las actualizaciones, bueno, esto no es la excepción. Eh, y la importancia de relanzarlo para bueno, poder eh, volver a poner en valor la importancia del conocimiento de esta técnica. ¿no? Bueno, ya han tenido una buena respuesta, obviamente, de los colegios, ¿no? Sí, sí, ya estaban, ellos ya están acostumbrados a que se los capacite, bueno, y ahora contentos de poder volver a realizarlo. ¿Qué importancia tiene este relanzamiento, de alguna forma de decirlo, de RCP en los colegios? Bueno, RCP era un proyecto que teníamos en carpeta cuando pensamos por allá por el inicio del 2020 en un programa educativo regional, una de las líneas era el cuidado de la salud y pensar en RCP es empezar a cuidar no solo los alumnos, sino la sociedad en su conjunto. Así que por las cuestiones de público conocimiento nos agarró la pandemia, tuvimos que demorar el lanzamiento, así que estamos muy muy contentos porque en los cinco distritos de la región están iniciándose las capacitaciones en los quintos años de la educación secundaria y técnica. Eh, estamos hablando de un programa que llega a casi a 5.000 alumnos en toda la región eh, que va a permitir en todo el segundo semestre capacitarse en, en maniobras básicas de RCP. Bueno, y tener el puerto como acompañamiento me parece que es también para destacar, ¿no? En algo que por ahí se necesite mucho en los colegios. Sí, claramente. Eh, justamente el lanzamiento lo hacemos a nivel regional, en, haciendo coincidir con el lanzamiento de distrital en acompañamiento del puerto de Bahía Blanca, en la figura de Federico Susbieles, que es el que va a trabajar conjuntamente con la jefatura distrital, acompañando la logística y las situaciones que involucran recursos, porque el volumen de alumnos de Bahía Blanca, si no me equivoco, llega a casi 3.000 alumnos. Bien, ¿y esto a partir de cuándo va a estar en marcha? Bueno, en la región se está dando el inicio en este mes de junio y en Bahía Blanca estamos hablando de principio de vacaciones de invierno, o sea, mediados de julio y se va a continuar en agosto, septiembre, porque es un programa ambicioso. Claro, y aparte va a estar en todos los colegios, ¿no? En todos los colegios de ambas gestiones, en gestión estatal y gestión privada. Por supuesto va a haber un cronograma porque los profesionales eh, se tienen que distribuir en, en días y horarios y en funciones de la cantidad de quintos años que tenga cada servicio educativo.